never be more love than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. Does it take a trophy to make you proud? I'll never be more love than I am right now. Ooh. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing it out, y'all. You are a child. Yeah. 
thing I desire, only this I see, just to dwell, dwell with you forever, this will be my posture, laying at your feet, oh just to dwell, dwell. Just to dwell, dwell, dwell here forever. This will be my posture, laying at your feet. Oh, just to dwell, dwell, dwell here forever.
look of your face, you are dearest Father, the closest friend.
never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Ooh. Going through a storm but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing it all, y'all. You are a child. You are in love.
Good evening, brethren. We welcome you to our new edition of Christian Table Talk. Um, we have had already a wonderful week until now, and the Lord has been in control. And we also pray that it's the same with you. So today we have a very interesting topic, uh, but also a very challenging topic. And uh, the reason why it is interesting and challenging is because we are actually launching a series of teaching and which is entitled the scenes of the tongue so during the next wednesday we will have a session on one specific scene of the tongue and today particularly we will be addressing the topic of gossip so bonsoir frères et sœurs nous vous souhaitons la bienvenue sur cette uh, plateforme de table ronde chrétienne uh, Jusqu'ici, notre semaine a été bénie et nous espérons que la vôtre aussi a été bénie par le Seigneur. Alors, euh, nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée de lancer cette nouvelle série d'enseignements intitulée « Les péchés de la langue ». Alors, cela consistera tout simplement à choisir un péché de la langue qu'on va couvrir dans les mercredis prochains. Alors aujourd'hui, le thème ou le péché de la langue dont nous allons parler est « Le commérage ». Et nous espérons que le Seigneur va nous visiter. So without wasting more time, I will introduce our guest of tonight, who we don't present anymore. And uh, so, good evening, Pastor Sob. Bonsoir, Sœur Elia. I hope you are doing good. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Hein? Amen. <laughs> we thank the Lord. So, Pastor, we have a, a very interesting topic today. Okay. And um, I know the Lord has laid a lot on your heart regarding this topic. Mm. And that's why we want to start with a word of prayer. Mm. Amen. Tu peux prier si tu veux. Okay. Mm -hmm. So, thank you, Jesus. We are so blessed and excited to be in your presence one more time. We thank you and we bless you because you have really appointed this day. And uh, from the beginning of time, you knew that at this time we will be gathering together around the table to elaborate on this topic. Lord, we are simple vessels in your hands. And we pray that you're going to fill the vessel and that you will diminish and you will increase. And that only your will and your perfect will shall come to pass during this time. We pray for all the listeners that you would touch their hearts. That this is going to be a seed in the hearts of those who will listen that will trigger a change in all the areas of life and especially in the usage of their tongues. We bless you in Jesus' name. Amen. 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 So, Pastor, I have prepared, as we all know, the concept of the program. We have some questions that help us go through the topic. And uh, as we mentioned, during uh, previous editions, if you happen to have some questions or there is a topic that you really find interesting that you would like to hear what the Bible says about it, you can email us or inbox us and we're going to see and pray about it and see if we can find a way to elaborate on the topic during some of the sessions on Wednesdays. So without wasting more time, I'm going to get into my first question of tonight. And actually, what is gossip? So we said we are talking about the sins of the tongues and today especially gossip. So pastor, what is gossip and what does the Bible say about gossip? Okay. Donc euh, c'est pour ça que tu me vois prendre mon téléphone hein okay. parce que je vais prendre la définition dans le dictionnaire. Hein? Ah okay. Et c'est de là qu'on va partir. Okay. So the pastor is grabbing his uh, phone because he's looking for the etymological definition or the definition according to the dictionary of the word gossip and this is going to be the foundation upon which we are going to build to elaborate on the topic. Mm -hmm. Amen. Le dictionnaire le Robert dit que le commérage c'est bavardage indiscret. Okay, so Robert Dictionary says or defines gossip as um, an uncontrolled talking. Propos de commer, bavardage, malveillant, rago. And uh, it's the spreading of rumors with the intention of harming people. Les synonymes sont cancan, médisance, potin, raconta, rago. And the synonyms of uh, the word gossip are spreading rumors and defamation. Okay. Amen. Donc ça c'est la définition du dictionnaire. Robert. So that's what the dictionary says about gossip. Et c'est pas très différent de la définition biblique. Hein? And this is not very different from what the Bible says about gossip as well. Le commérage c'est l'art de raconter des choses malveillantes 
de quelqu'un dans son dos mm -hmm. ou alors même raconter des, des, des propos malveillants à quelqu'un même devant lui. Donc, mm -hmm. So gossip can be defined of the act of uh, spreading false rumors uh, about somebody in his absence or even in his presence with the intention of harming the person. Okay. Et le commérage est transporté par la langue. So gossip is done with the tongue. Amen. Amen. Et nous savons que la langue est aussi le miroir de notre cœur. And we also know that the tongue is the reflection or the window of our heart. D'après Marc 7. We are going to open our Bible to Mark chapter 7. C'est Jésus qui parle, non? And this is Jesus speaking. Il dit il n'est hors de il, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller mais ce qui sort de l'homme c'est ça qui le souille si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende so mark chapter 7 verse 15 there is nothing from without the man that entering into him can defile him but the things which come out of him those are they that defile the man Donc les propos malveillants viennent de la de l'homme ça vient de la langue So words or yes, false rumors that have been spread, they, they come from the heart. Et le verset 17 dit, lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, les disciples l'interrogeaient sur cette parabole. And, hen, and verse 17 says, and when he was entered into the house of, uh, from the people, his disciples asked him concerning the parable. Et il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments and he said unto them are ye so without understanding also do you not perceive that whosoever thing from without entered into the man it cannot defile him because in, it entered not into his heart but into his belly and goeth out into the drought purging all meats il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui c'est ce qui souille l'homme car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées des adultères, des impudicités, des meurtres, des vols, des cupidités, de la méchanceté, de la fraude, du dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Verse 20 to 22 say, uh, that which cometh out of the men that defile the man, for from within, out of the heart of men, proceeds evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Heft, covetousness, wickedness, deceive, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, gossip, pride, foolishness. Tous ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. All these evil things come from within and defile the man. Quand Jésus énumère ces choses qui viennent du cœur, il parle de la calomnie. So uh, when as when Jesus was uh, mentioning all these evil things that come from the heart, he also mentioned gossip. Donc la calomnie qui est le commérage aussi. En fait. yes, so gossip, defamation. Donc il dit que la calomnie, le commérage, ça vient du cœur. He says gossip or backbiting comes from the heart. Et la langue, juste qu'un miroir, un courroie de transmission de ce qui vient du cœur. And the tongue is actually just a simple mean or a simple challenge that reveals what is in the heart. C'est ça que les écritures disent que la mort et la vie sont au bout de la langue. That's why the Bible says that life and death are in the power of the tongue. C'est justement un problème pour les enfants de Dieu. And this is most of the time an issue for children of God. Le commérage est malheureusement une réalité dans le corps du Christ. So gossip or backbiting is uh, unfortunately very manifest or present in the body of Christ. Entre les enfants de Dieu. As among Christian or children of God, Sans distinction. without distinction. Les membres entre eux. Also in a church, for example. Les pasteurs contre les membres, les membres contre les pasteurs. Be, uh, uh, saints who gossip against their pastors and so on. Amen. Amen. Les pasteurs qui commettent contre d'autres pasteurs. Pastors who gossip against other pastors. Des, des enfants de Dieu qui, qui commettent contre les, les, les non croyants. And children of God who also gossip against unbelievers. En, en tout cas, une maladie ou une déviance qui en fait est largement malheureusement 
partagé dans le corps du Christ. So this is a sickness or, or an evil that is very spread uh, unfortunately in the body of Christ. Et ce n'est pas nouveau. And this is nothing new. Parce que même dans la loi, Dieu avait déjà prévu ça. Avant, avant d'arriver à la loi, allons un peu, faisons un peu l'histoire. Quand on parle de Myriam et Aaron, qui vont calomnier Moïse parce qu'il a pris une fille. Hein? Yes, that had happened way back already in, in Numbers where Miriam and Aaron uh, spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. Le problème, il est celui-ci. So the point il faut is, regarder comment Dieu a géré ça. And just see how the Lord handled or dealt with that. Il a frappé Miriam de lèpre blanche. So he stroke uh, Miriam with leprosy. Quand on interprète cet, cet acte du passage de, de la Bible, on, on dit ah c'est parce qu'ils ont touché loin de Dieu. Okay, many people have uh, defined or tried to interpret this Bible verse in Numbers 12 as if God struck Miriam because she spoke against the, the anointed of God. Le, le problème c'est que si c'est le commerce contre quelqu'un même qui n'est pas qui n'était pas loin de Dieu, ça n'aurait pas plu à Dieu. Yes, but the point that we have to mention here is that even if they who, they had gossip against someone who was not called or anointed of God as Moses was, it would not have pleased God. Donc Dieu était n'était pas seulement contre le fait qu'ils ont murmuré contre Moïse. So the problem or the God was not just against the fact that they murmured against Moses. Dieu n'était pas content du fait qu'ils aient murmuré, qu'ils aient calomnié un enfant de Dieu. But he was not happy with the fact that they gossiped against a child of God. C'est pour ça que quand il va donner la loi, So that's why when he established the law, Leviticus 19 au verset 11. So in Leviticus 19 verse 11 vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. See? 19 verset 16 aussi. Tu ne répandras point les calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verse 16. Thou shalt not go up and down as a tell bearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Amen. Amen. Dans le verset 11 dit, tu ne déroberas, vous ne déborez point, vous n'userez ni, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Verse 11 says, you shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Le verset 16 dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. And verse 16 says, Thou shalt not go up and down as a tall bearer among thy people. Dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, ou tu auras soin de prendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Verse 17, Thou shalt not hate thy brother in thy heart, thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Donc tu vois que Dieu va dire qu'il est contre le commérage. So in Leviticus God had already established that he was against uh, a gossip. Et dans Psalm 101 verset 5. In Psalms 101 verse 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai. Psalm 101 verse 5 Whoso privately slanders his neighbor, him will I cut off. Him that had an high look and a proud heart will not I suffer. Donc, Dieu a le commérage en horreur. God hates gossip et quand and tu parcours, même le Nouveau Testament, bon, j'ai pris l'Ancien Testament, mais il y a dans la Bible au moins 26 versets qui font référence au commérage. So I have mentioned some Bible references from the Old Testament, but also in the New Testament we have about more than 26 uh, Bible verses which refers to gossip and backbiting. Et dans le Nouveau Testament, on peut prendre juste le livre de Jacques. And in the New Testament, we can also refer to the book of James. Jacques chapitre 1 verset 26. James chapter 1 verse 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. If any man among you seem to be religious and breathed not his tongue, but deceived his own heart, this man of religion is vain. Je reprends, hein? Jacques 1, verset 26. Mm -hmm. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. If any man among you seem to be religious and braided not his tongue, but deceived his own heart, this man's religion is vain. Jacques 4, verset 11. James 4, verse 11. 
Ne parlez point mal les uns des autres frères. Speak not evil one of another. Celui qui parle au mal d'un frère ou qui juge son frère parle au mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of law of the law and judgeth the law. But if thou judgeth the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? Okay, donc je vais un peu m'arrêter ici pour dire que si tu calomnies, so if you gossip, tu te trompes dans ton cœur. You are deceiving your own self. Ça veut dire qu'en fait, et, et rappelons-nous que Dieu dit je t'enlèverai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. And let's remember or let's recall this Bible verse where the Lord says that I will take away the heart of stone and give you a heart of flesh. Donc si tu calomnies, si la calomnie est pour toi une seconde nature. <laughs> so if gossip has become a habit for you, to you, amen, il amen. est difficile de croire que tu es renouvelé. That it, it, yes, it is impossible to that you you let someone think that you your heart has been renewed. Amen. Amen. Et malheureusement, c'est un mal qui gangrène et qui détruit les, les enfants de Dieu aujourd'hui. And of, unfortunately, this is an evil that is very spread in the body of Christ and that has a, that destroys a lot. Les enfants de Dieu beaucoup passent leur temps à faire des faux témoignages sur les autres. So many children of God find are found guilty of spreading false rumors about others. Et parfois ils disent oh c'est Dieu m'a révélé. And sometimes they spiritualize it by saying God has revealed to me that. Alors qu'en réalité c'est le fruit de leur cœur. But in reality it's just the expression of the the evil heart. Amen. Amen. C'est-à-dire si je calomnie quelqu'un. So when I, I gossip against someone en fait, je dis des about mensonges sur la personne. Actually I am telling or spreading false testimonies about this person. Et aujourd'hui on a même plus on a même plus parce que la Bible dit aussi que les les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. And we sometimes forget that the Bible also says that liars will not inherit the kingdom of God. Et la calomnie aussi très souvent se relève. Je vois qu'on vit toutes questions juste sur la première, mais ce que je voulais dire c'est que la calomnie aussi est très souvent la résultante d'une profonde jalousie. And uh, I also want to mention that gossip is sometimes the product of a deep feeling of jealousy une profonde aigreur and, uh, and uh, the expression of a deep and, and rooted frustration et une profonde méchanceté and also the expression of a deep a wickedness sinon qu'est-ce qui peut me pousser à dire du mensonge de mon frère okay so if if that is not the case how is it possible or what can really motivate someone to spread wrong or false information about si someone pas la else méchanceté. if this is not inspired or triggered by wickedness ah, si ce n'est pas le mauvais cœur and if this is not inspired by a full desire to harm someone okay amen thank you for this answer this is um Oh Lord, have mercy on us. <laughs> Something that you mentioned, Pastor, that I would want to come back on. I have, I still have one question that will, will be built on the first one. But before we get into that second question, you said because when you were referring to gossip, you always said to say false things or to spread false rumors. Is, the f is gossip only the m the spreading of false rumor? Okay, let me reformulate my question. In case I spread the right information is that gossip too oui oui errage a deux facettes gossip has two faces il y a la calomnie so there is diffamation mais il y a aussi le fait d'exagérer de dire des choses qui ne devraient même pas forcément être dites okay but it is also the fact of unveiling or telling saying things that dans, normally should never have been said dans l'intention de détruire l'autre with the motivation or with the intention of destroying someone else amen mm -hmm. donc mm -hmm. chaque c'est toujours au niveau de l'intention so it's all about the motive that you have amen mm -hmm. parce que le cœur est très révélateur because uh, the heart is very tricky Et je peux calomnier quelqu'un je peux dire des choses sur quelqu'un dans le dans le but de me mettre au-dessus de lui. Okay, and sometimes people find themselves spreading rumors, maybe be right or true or false or about other people just with the motive or the intention of showing that they are better. 
Amen. Yeah. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, qui veulent détruire le ministère des autres. And nowadays, others, there are people who have the goal of destroying the ministries of others. Juste parce que, par plaisir. Just because they, they feel good doing that. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose. Mais je vais prendre un exemple, ou deux ou trois exemples, et puis après, je vais revenir. I will take a few examples. Prenons peut-être quelqu'un qui a peut-être volé, il y a de cela, une semaine. Okay, so let's take a, 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 an example of someone who, who stole something a few, few weeks ago. Il est allé voir le Seigneur. He went to the Lord. Il a demandé pardon de son péché. He has repented about Il s'est repenti. Yes, he asked for forgiveness. Et le Seigneur lui a pardonné. And the Lord forgave him. Okay. Amen. Il avait volé il y a une semaine. Amen. Et aujourd'hui, si le Seigneur lui a pardonné, le Seigneur a effacé. And if the Lord forgave him, then it's over. Et maintenant, quelqu'un va venir pour and, le calomnier. And someone else will come to spread rumors. Tu connais ce gars? And but he would try to um, il y a kind une of semaine, il a volé c'est un voleur patenté so someone would come with the intention of destroying the reputation of the one who was found guilty of theft but who repented by saying do you know this young man there were a few weeks ago he stole something he's Donc a un voleur big, big a patenté thief. he's a very very professional thief alors que il a volé il y a une semaine although he committed uh, this sin two weeks ago donc tu lui quand tu viens tu le calomnies tu dis OK il a volé aujourd'hui so when you are spreading this the news about the fact that he he committed this sin two weeks ago en fait c'est la vérité il a, il a, il a, il a volé yet it's the truth that he he stole something mais il n'est plus voleur but he is no more a thief mais parce no. que dans ton intention tu veux yes. le détruire but because you are motivated by the desire or you are driven by the desire to en destroy fait, his reputation en fait c'est que tu as transformé en témoignage amen something that actually something that the lord turned into a testimony toi maintenant tu veux amener ça pour sa honte et pour sa perte you are you are aiming to destroy his reputation and causing his demise amen amen c'est pas bon this is not good amen 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 wonderful this is very very clear and uh, I, i'm really grateful to the lord for this trip tonight so pastor sometimes people who can find themselves gil- guilty of gossip yes you know because they don't know what what gossip is all about you know some sometimes you can find yourself gossiping i mean i'm not I'm talking about some things, things that I have seen. People who gossip, but they don't know that actually what they are doing is wrong. So, can you kind of give us examples of different? Because you mentioned at the beginning that this is a tendency that is really spread in the body of Christ. So, I assume that you have come in touch with that, so you know uh, the different forms of gossip that we find in the body of Christ. So, can you name them, or can you explain with examples so that it can be as practical as possible? Donc. Avant d'entrer, avant de venir, c'est une très belle question. Merci pour ça. 1 Timothée 5, au verset 13. In 1 Timothée, chapitre 5, verset 13. Il dit, avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais aussi causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. 1 Timothée, chapitre 5, verset 13. The Bible says, and without, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also, and busybodies, speaking things which they ought not to. Parfois, la, la calomnie vient beaucoup de l'oisiveté. So most of the time, backbiting or, or gossip uh, comes from idleness. Parce yeah. que quand quelqu'un n'a pas le temps, parce que quand quelqu'un est oisif dans sa pensée ou dans la nature, il devient, il devient nuisible pour la société. Yes, yeah, so when some, an idle mind actually, it's very dangerous and it's very harmful to the society. Amen. Yeah. Parce que quelqu'un qui est occupé des choses de Dieu ou qui est vraiment occupé, c'est quelqu'un qui n'a pas, il n'a pas beaucoup de temps pour la calomnie. Hein? Amen. So if you were busy doing the work of God and busy doing the right things, so you wouldn't find time to be idle or to gossip. Par exemple, maintenant pour venir sur quelques exemples de calomnie. So to come back on some examples of uh, gossip, je vais prendre trois dimensions. Hein. So I will take, I will mention three dimensions of gossip. Je vais prendre un exemple qui est simple que tout le monde connaît. I will take an example that very spread that we all know. Il y a une doctrine uh, qui s'appelle aujourd'hui et qui est très répandue. On appelle la doctrine de dénonciation. There is a type of doctrine that is very spread uh, nowadays, which is called the doctrine of denunciation. C'est-à-dire quelqu'un va prendre son temps. De, pour venir et, des, et déshabiller et descendre euh, quelqu'un un chrétien. And then this it, this consists of people who 
take their time and they, they specifically expose the weaknesses of a person. Même pas seulement une faiblesse, hein, parce que toi tu parles de faiblesse, mais je dis, il va dire des choses sur un enfant de Dieu. Okay, so somebody who is committed uh, to spreading rumors on children of God, for example. Par exemple, je m'en souviens quelqu'un m'a dit, ah tu sais tel pasteur, c'est un rosé christian. And some of the time they say, oh, this pastor is involved in Amok. C'est un Oh, he's a Freemason. Okay. Alors que le pasteur même, de qui on parlait, il a peut-être trop de défauts. Mais il n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. And most of the uh, and in and, and the meantime the pastor of which is been spoken of he's not a freemason he, he's not an amok person. Mais parce que peut-être tu as vu une image peut-être qu'il a fait un signe de la main tu dis oh ça c'est le signe de la main de la franc-maçonnerie. And just because he while he was speaking he just made a sign you assume that this is the sign of people who are freemasons. Toi même qui parle tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. So you are not a member of the freemasons. À moins que toi tu sois et qu'on ne connaisse pas. Or maybe you are, and we don't Parce know. Except you are, bon and we don't know. Pour reconnaître les méthodes d'un autre voleur. <laughs> so because only a good thief can know the techniques of uh, of of good thieves. Oui, mais il y a des gens comme ça qui ont des propos très mensongers sur des hommes, même pas seulement sur les hommes de Dieu, mais sur d'autres chrétiens. Yeah, so there are people who are yet very who are who have become expert in spreading false information and false rumors je, je, je. about preachers or about Je others. Un exemple précis. I would take a very Parce precise example. Ça ça m'a touché. Because this moved me. Il y a un pasteur par exemple au Cameroun. So there is a pastor in Cameroon qui dernièrement a perdu sa épouse. Who recently recently lost his wife. Amen. Mm -hmm. His wife died. Personne ne peut souhaiter que même à ton pire ennemi tu peux souhaiter le, ce genre de malheur. Even to your worst enemy you cannot sh you cannot wish that that type of evil. Et il y, a cette, il y a une rumeur qui a commencé à courir selon laquelle il a vendu sa femme à combien de millions pour avoir la gloire, les choses comme ça. And there was a rumor that was spread on the internet that this pastor sold his wife or caused the death of his wife to be rich or to have success. Et les enfants de Dieu prenaient ça et envoyaient et commentaient Amen. et se renvoyaient tout ça. Hein? And the children of God were the one uh, 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 distributing or sharing these rumors on the internet. Amen. Il y avait, il y avait envoyé ça aux experts en, en dénonciation. And they were sending it to others who would spread it as well. Ce qui s'est passé, what happened, c'est que le monsieur lui-même, is that the, the man, the preacher, the pastor, the pastor himself, himself, the pastor who was bereaved, il est dans sa douleur in his pain and in his mourning and suffering in his mourning parce que la bible dit quand même que pleurer avec réjouissez ou avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent because the bible says you should have to, you have to mourn with those who mourn and to rejoice with those who rejoice je ne connais pas ce pasteur et je ne pense pas que j'approuve toute sa doctrine en réalité i don't know this pastor personally and i don't think that i agree with his doctrine mais ce que je sais, but one thing I do know, c'est qu'il a pris la parole, is that he he spoke, and il a dit, le, il a donné les causes du décès de sa femme, and he explained the the reason or the causes of the death of his wife. Sa femme est morte d'un cancer de sein. So his wife died of a breast cancer, qui est qui l'a rongé depuis près de depuis beaucoup d'années, which has been threatening her now for many years. Et quand tu vois ça, and when you, you see such things, ça dit que même les enfants, ceux qui l'ont calomnié, so the people who gossip and who spread all these wrong rumors, n'ont même pas la, la décence de, de revenir même de, de considérer même ce qu'il a dit. Mais did, uh, did not even come did not come back and kind of correct or consider what he said. Ça veut dire que si ta, ta foi n'est pas faite de compassion. Amen. So if if your faith is not based on compassion. Elle est vaine en réalité. Or it's not accompanied by compassion, then it is vain. On ne parle pas de doctrine. We are not even talking about doctrine. On parle de quelqu'un qui est dans la peine. We are just talking about somebody who is suffering. Hein? Amen. Et qu'on est en train de prendre sa peine comme un jugement de Dieu. And 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 and, and who is being judged or accused by others and who consider that the fact that he he lost his wife is a judgment from heaven. C'est-à-dire la calomnie peut rendre des enfants de Dieu des monstres. Yeah, because gossip or spreading false rumors uh, can really transform a child of God in a monster. Des gens qui n'ont plus de cœur. People who are heartless people. Je, je me rappelle une expérience personnelle où quelqu'un me disait eh, Dieu va te punir, Dieu va te détruire. And I remember 
an, an, ex, uh, an experience from my own life where somebody told me, God is going to punish you. He will destroy you. Pourquoi? Why? Je n'avais rien fait. I didn't do anything wrong. Juste pour pas une imagination. This, this person said that it was a product just of his own imagination. Si tu restes, tu imagines que telle personne est en train de faire telle chose. So you you stay in your corner and you begin to imagine that somebody else is doing something. Et tu décides ça, tu donnes sa sentence. And then you give his judgment already, his mm. condemnation. Et je me disais mais ça c'est quelle qualité d'enfant de Dieu ça? And I often wonder which type of children of God are we? Si tu penses que si Dieu veut punir quelqu'un, il va te demander ton avis. So if you think do you think that if God decides to punish someone, he's going to ask your opinion? Il va te dire oh parce que toi tu n'as pas de problème, toi tu tu vis une vie simple, tu vis une vie de sanctification super peur. Tu as que Dieu va te dire OK, lui là, je veux le détruire, lui ou l'autre veut te détruire, toi je veux te laisser. Okay, or you think that you're very so sanctified that if God want to uh, punish someone, he will, ag- will first of all agree with you or inform you about that? C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne veulent pas se laisser transformer par Dieu. Yeah, but so what we pitifully have to notice is that we children of God do not want to allow the Lord to transform us. Et on devient des monstres. And then we are turned into monsters. Des serial killers people who kill with their tongue parce que tu peux tuer avec ta langue because actually you can kill tu someone peux with your tongue une réputation avec ta langue you can destroy a reputation with your tongue tu sais, dieu établit une œuvre when the lord establishes a work ça prend le temps it takes time il investit he invests et toi tu viens and you come in an un jour in one day tu veux détruire you with the purpose of destroying et parfois on se pose la question qu'est-ce qu'il y a derrière and sometimes we ask the question but what is motivating such a person la jalousie it's only jealousy la méchanceté wickedness c'est ça le vrai problème that's the point des gens qui veulent détruire des autres Or people who want to destroy others je me rappelle il y a de cela il y a quelques années and i remember a few years ago il y a des chrétiens qui allaient de maison en maison aller rencontrer d'autres chrétiens pour dire que non celui-là c'est un envoyé de diable celui-là c'est celui-ci celui-ci c'est celui they are christian whose missions <laughs> few years ago was to go from houses to houses or pick anyone they meet and tell them don't go there because he has been sent by the devil and so on alors que eux mêmes ils sont le produit du diable Mais même jésus christ quand il guérissait les malades, les vrais démoniaques le disaient oh ils chassent les démons au nom des vers but. Although it's the, what they are doing is actually that which comes from the devil because even in the time of Jesus Christ when the people who who were demon possessed they were the one to say Jesus is the one who is demon possessed. Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'est pas parfait. Yes God yes God can use someone who is not perfect. Il peut utiliser un âne. And he can even use a, a donkey. So si peut utiliser un âne. So if he can use a donkey. Il peut même utiliser le rocher pour parler. He can even use the rock to speak to Donc someone. Donc il peut utiliser même quelqu'un qui est même faux pour parler. So he can he can even use someone mais who nous, is who, who, nous on veut la justice, on veut on veut, on veut que tout le monde soit détruit que notre ministère que c'est nous qui soyons en vue. But our uh, nowadays the goal is that to destroy others so that we are the only ones. Et ceux qui suivent ce genre de message. And the people who listen to this type of uh, sont des rumors, oisifs. They are people who are idle. Et je te dis sœur Elvie c'est ce qui va tuer le peuple de Dieu. Mm. The world is actually going to destroy. C'est la distraction. The children of God is Les gens veulent se distraire. People want to be distracted. Ils veulent laver leur conscience. They want to eat their conscience. C'est pour ça qu'ils cherchent le mal dans l'autre. That's why they spend their time of scrutinizing the life of others to to find some weaknesses. Ils pensent que le mal dans la vie de quelqu'un peut être un pansement pour, pour pour ta propre vie. And they think that if they find out that there is an evil or there is a weakness in someone else's life then it justifies their own weaknesses. Moi ça me ça me cœur. This is not good. Je vais te donner un autre exemple, un peut-être un autre témoignage. Another testimony. Il y a quelques années de ça, few years ago, il y a un champion de de la dénonciation qui a dénoncé euh, un pasteur de fornication. Okay, so there is a champion of <laughs> somebody who is very professional in uh, spreading false rumors, who spread rumors about a pastor and he accused this pastor of being having been in having been caught in fornication. Donc, elle, on a détruit le ministère, on a tenté de détruire le ministère de ce monsieur. And this rumors really destroyed the reputation and the ministry of Ça a détruit son ministère, ça a détruit son mariage. It destroyed his marriage, it destroys his reputation, it destroyed his ministry. Et quand le monsieur a pris le pasteur qui a été détruit a pris la parole pour parler. And and when the pastor who was accused uh, non, of même pas le pasteur la personne qui l'accusait okay yes so the one when the one who was spreading those false rumors a dit que cette cette histoire datait de plus de 8 ans 
mentioned that the story happened eight years ago. Et la personne même qui est la victime. And the victim in the story dit elle-même was testifying que le pasteur a demandé pardon. That the pastor repented. But they said no, no, it's not sufficient. And and she was saying that it's not enough. Il faut qu'on détruise sa réputation. His reputation Il faut qu'on détruise son ministère. His ministry needs to be destroyed. Okay. Soit je ne veux pas je juge personne. Okay, ça s'est passé. Mais c'est qui était curieux? But the the the, the most uh, surprising thing in all of that. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Uh, someone called me. Il m'a mm. dit frère Sop. He told me brother Sop. Tu as suivi ce que le pasteur a fait? Did you hear what he did? Ce qu'il a fait est très très mauvais vraiment les pasteurs de nos jours. And he was saying, oh, what that pastor did is so bad. Oh, the pastors nowadays. Il, je l'ai, je l'ai écouté parler. And I listened to him. Il genre de type, on ne doit, il ne doit, il doit seulement aller périr en enfer. And he said, this type of a, of a man only has to go directly to hell. Quand j'écoutais, mon âme était dans la tristesse. When I listened to that, when I heard that, my soul was so sad and grieved. Et j'ai dit au frère. And I told the brother. Je ne connais pas l'histoire. I don't know the whereabouts of the story. Soit il a fait. Yeah, let's assume he did that. But Dieu s'occupe de lui. But God is dealing with him. Mais nous là. But us. Toi et moi. You and I. Toi qui m'appelles pour me parler de ça et qu'on continue you, à, à le salir yes, dans son image. You called me and you expect me to join you in spreading and destroying the reputation of this man. Mais est-ce qu'on peut prendre un instant pour parler aussi de nous? Can we just take few minutes and talk about ourselves? Parce que beaucoup de gens qui accusent ce pasteur. Because many people who accuse or judge this other pastor. Ce sont aussi des gens qui ont des cadavres dans leur vie. There are people who also have issues in their own lives. Mais ce front ne connaît pas. But these issues are still hidden. Nobody knows about Comment it. Comment quelqu'un aussi peut vivre dans la fornication? So how can somebody live in fornication? Et il accuse quelqu'un d'autre de fornication. And he d'adulter. judges and he judges someone of committing fornication et in adultery. Je lui ai dit ça. And when I told him that, il m'a dit frère Sop. He told me brother Sop. Tu as raison. You are so right. Parce que même moi là je vis dans la dans, dans la fornication avec une femme maintenant là. Because as you're talking like this, I'm also living in fornication with a li- with a woman. Et ça, la fornication du frère était encore plus grave. <laughs> Fornication était plus grave. And his case was even worse. Parce que il avait trom- il trompait les sentiments d'une femme parce qu'il voulait tirer un bénéfice c'est-à-dire qu'il sortait avec une femme parce qu'il voulait les papiers so he was in this the, the situation of this other brother was even worse because he was actually using a, a woman just because he wanted to have right to stay in Europe for example et donc il avait déjà épousé la femme et il avait déjà les papiers et maintenant il voulait s'en débarrasser so he had he had married the the wife, the woman and he already had uh, the right to uh, to stay in germany and he wanted in to europe and he wanted to just get rid of her he dit non je ne l'aime pas and he said i don't love non, her une erreur. it was a mistake tu vois et puis mais il est en train de parler d'un autre, d'un, d'une autre, de l'histoire d'une autre personne but in the meantime he's judging someone else quand j'ai fini de lui parler là when i finished talking c'était notre dernière conversation it was our last conversation il ne m'a plus jamais cherché he has never called me again parce que je l'ai mis devant ses responsables. Because I told him the truth. C'est que moi je vais dire par rapport à la calomnie. What I want to say about gossip. C'est ce que l'apôtre Paul dit. And this is what Paul said. Nous devons faire attention. We need to be careful. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. God Jesus c'est who Jésus, has the last say. Jésus qui sonde les cœurs et les reins. And Jesus is the one searching hearts. Ça ne veut pas dire qu'on on de, on ne devrait pas dénoncer les œuvres mortes. It doesn't mean that we don't have to expose sin. Amen. Amen. Mais le problème c'est que nous ne devons pas calomnier. But the point is that you should not spread rumors. Amen. Amen. Et aucun va justement avoir une vision. Oh Dieu m'a dit sur telle personne. Mais franchement. So another form of gossip is that people imagine visions. Dieu laisse les défauts qui sont dans ta vie. Hein. Mm-hmm. Et puis il, il te montre les défauts dans la vie de l'autre. Okay, so God will reveal to you the weaknesses that are, that are in the life of someone else, and He has not revealed the, the weaknesses in your own life. C'est ça la résultante de la calomnie. Yeah, and that is most of the time. Le diable of dans le commérage, le diable veut détruire yes, l'œuvre so de Dieu. Yes, so the devil uses gossip to destroy the work of God. Tu vois, mm-hmm. tu vois quand Job était était dans les problèmes. When Job in the bible was really going through les gens viennent lui dit c'est sûr qu'il y a un péché dans ta vie people his friends came to him and told him you surely sinned against god tu vois ça dit on assume des choses qui ne sont pas vraies so people make assumption on things which are not right et c'est ça qui détruit and that is what actually destroys j'ai trouvé ça très joli quelqu'un qui a dit 
Ça prend une vie pour faire une réputation. Uh, this is a, a quotation that I really like, uh, which goes like this: It takes a lifetime to build a reputation. Mais ça prend un jour pour le détruire. But it takes one day to destroy completely the reputation. Et je dis toujours à ceux qui, qui tentent de détruire la réputation des gens. And I always tell those who are intent to destroy the reputation of others. Sans order. savoir les, les tenants et les aboutissants. Without knowing uh, the results and who, who do not have any detail of a, of a story but spread it. Dieu à la fin. At the end. Il va vous demander des comptes aussi. God will request accounts. Mm. Les gens qui aiment trop dire Dieu a frappé. The people who always say God struck. Parce que si Dieu frappe là, because if the Lord strikes, je ne pense pas que nous serons nombreux à rester ici là. I don't think that there will be anyone left on earth. Hein? Amen. Heureusement que la frappe de Dieu c'est sa miséricorde. And and thank God because there is the mercy of God as well. Amen. Amen. Mm -hmm. Thank you very much, Pastor. So if I have to summarize uh, the what you said and also the testimonies is that there is a form one form of gossip is um, the fact of spreading false rumors on people mm -hmm. the with the or, or the even the fact of spreading rumors that are true but with the motivation or with the intention of destroying mm -hmm. the reputation of people mm -hmm. is also the fact of saying things that you're not sure of which are not f um, necessarily right about mm -hmm. people yeah, parfois, et ça je pense que c'est mieux qu'on de spiritualiser le commérage. Yes, yeah, so now there is a, a, a very spiritualized way of gossip in the house of the Lord. Quelqu'un te prend le prend ton téléphone ou quelqu'un raconte. Tu sais, euh, sœur Elvie, euh, pardon, prions pour le frère tel parce que voilà, c'est qui se passe, voilà, c'est qui se passe, voilà, c'est qui se passe. And they call you and they say, you know, sister Elvie, let's pray for brother so and so because he did this, he did that, he did Donc, this. Donc, il t'appelle pour prier pour le frère ou la sœur. So he calls you actually to pray for brother so and so. Et il passe 45 minutes and ou 2 heures de temps à raconter des mensonges, à raconter les choses sur la vie de la personne. And he spent 45 minutes to 1 hour telling you stories about that person. Et à la fin même vous ne priez pas. And sometimes at the end you don't even pray. Parce que quoi? Parce que ça c'est le voyeurisme. Because this is just spreading, it's just uh, talking about useless stuff. Et le vrai problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas tenir le langue en bride. And the issue here is that many people do not know how to handle their tongue. Amen. Amen. Yes. Ils ne savent pas tenir leurs émotions. They do not know how to deal with their emotions. Ils ne veulent pas laisser Dieu travailler. And they do not want to allow à God to deal with their hearts. Okay. Amen. Mm -hmm. So pastor if I want to come back on this point, so because you always refer when we talk about gossip you always mention the heart. Mm -hmm. So actually um, you are actually meaning that gossip is the product of what is in the heart. So, can we say that if the gossip is, is spread in the body of Christ, it's not, be, it's not only a problem of the tongue, but it's, it's an issue of the heart. Oui, oui. <laughs> c'est très clair. Mm -hmm. Parce que la, 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 boule, la langue n'est qu'un miroir, n'est qu'un vase de transmission. Yes, so because tongue, the tongue is only a channel of transmission. De quoi? De ce qui vient du cœur. Of what is in the heart. C'est une expression du cœur. On dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. It's it, it's an expression of what is in the heart because uh, from the abundance of the heart the mouth speak it. Hein? Mm -hmm. Donc généralement c'est le c'est le fruit de ce qui vient dans le cœur. So it's the fruit of what comes in the heart. De ce qui est dans ton cœur. It's what is the fruit of what is in the heart. Là, si on veut cesser ça, nous devons accepter que Dieu travaille du cœur. Yeah, so and the point is that notre coeur. and the point is that if we if we want to heal or to get rid of gossip, we have to let God work on our hearts. Mm. Amen. Wonderful. Uh so we have already spoken about the different forms of gossip that but but you mentioned gossip in um on internet, spreading false rumors, people who make video to kind of spread false rumors on others. But we also as children of God or as Christians, we interact with many areas of the societies. We have, for example, uh, we interact with our family members. We interact with uh, people in the church. We interact with people at work, our colleagues, and people who are still going to school interact also with uh, schoolmates. So, um, is there any possibility or do you have some examples of possible type of gossip that we can find in such milieus? So you Different lieux, hein, mm -hmm. que tu as dit. If you consider the different um, milieux, c'est-à-dire que partout où tu vas, tu vas avec ton cœur. 
Also, everywhere you go, you take your heart with you. Amen. Amen. So, c'est le même cœur que j'ai à l'église. Okay, so the same heart I have in the church. C'est le même cœur que que j'amène au travail. It's the same heart that I take to work. C'est le même same cœur que j'amène à l'école. It's the same heart I take uh, uh, to school. Okay, donc si j'ai le commérage dans mon cœur. So if I have gossip in my heart. Donc je veux je serai commère à l'école, je serai commère au travail, je serai commère partout. Amen. So if I'm gossip at home, I will be a gossiper at work, at school, everywhere à I will go maison. and ah. at home as well. Donc En fait, quand tu as la définition du commérage, tu sais déjà ce que quand tu commets, c'est ce que ça veut dire. Ok, so if you have heard the, the definition of gossip, you know when you gossip. Mais en fait, le vrai problème c'est celui-ci. Il faut toujours faire la, 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 la différence entre dénonciation et commérage. You always need to make a difference between um, spreading rumors and gossip. Amen. Donc le vrai problème c'est que je peux dénoncer une situation. Yes, yeah, so I can expose a situation. Amen. Amen. Je peux, si je suis dans une difficulté, je peux l'exposer. I can expose a situation. Mais le commérage c'est de mettre le propre sur l'autre. Okay, but c'est the gossip intervenes when you you accuse someone else. Ou tu tu dis quelque chose dans l'intention de détruire l'autre. Or you are saying something with the motive or the intention of destroying someone else. Amen. Amen. Donc ça c'est ça en fait. Parce que la Bible, il faut aussi faire la différence. Parce que les gens peuvent dire, ok, maintenant je deviens mystérieux. La Bible dit, parle à ton frère selon la vérité. Ok, so, be, thank you very much for that. That was going to be one of the questions. So, the Bible says that you should speak to your neighbor in truth. Et même la Bible aussi nous enseigne comment est-ce qu'on règle les problèmes. And the Bible also gives us um, a, a, a way or describes a way si to deal with conflict. Si tu as quelque chose If you have a problem with your brother, tu vas voir ton frère. You go and meet your brother. S'il n'écoute pas. If he doesn't listen to you, tu prends deux témoins. You take uh, another witness. Tu vas voir ton frère. You go meet him. S'il n'écoute pas. And he, if he doesn't listen, tu un assemblée. You bring it before the church. Et s'il n'écoute pas and l'assemblée. And if he doesn't listen, on le met hors de l'assemblée. We concede, we cast him out of the c'est church. comme ça que ça fonctionne. That's how it should work. Amen. Amen. Donc ça, c'est ça, c'est comme ça. Donc, bon, maintenant, il faut, il y a toujours la recherche de la bonne information. Yes. Yeah, so, mm-hmm. tu vois, euh, les, très généralement et très souvent, le, le commérage va souvent sur des noms dits et sur des imaginations. Yes, and and then some of the time, people do not even have the right information and they base um, their their the, the rumors on things that are not real, are not true, and things that were not verified. Amen. Yeah. Amen. Moi, je dis toujours, il faut éviter. So I, I I say you need to avoid that. Et il faut toujours aller à la source et chercher les informations. And you always need to refer to the right source. Ah, que, donc le bon conseil que je peux donner à quelqu'un. So the right advice I can give someone. Si quelqu'un vient te parler mal de quelqu'un d'autre. If someone comes to you and gossip about someone else. Donc, tu peux simplement dire à la personne OK c'est que tu dis you can hold, tell the person hold on what you're saying est-ce que il, est-ce que tu as déjà dit à la personne have you discussed it already with that person amen, amen. c'est clair donc si tu sais que si tu me dis quelque chose que tu ne peux pas être contre quelqu'un que tu ne peux pas être capable de dire devant la personne so if you come and report to me something that you will not be able to repeat before the person who is concerned ce n'est pas bien it's not good tes intentions ne sont your pas bien your were not right il y a des choses que nous devons comprendre hein? Et moi, c'est ce que j'exerce souvent. Hein. Si quelqu'un vient me dire, je commence à trop méditer, elle a fait, tel est monté, tel est descendu, je dis, ok, attends un peu. On va aussi appeler la personne. Ok, pas? so what we usually do is that if somebody comes to me and say, oh, I heard this, this person said that and she did it or he did that, I say, wait a minute, let's call the third party. Parce que la, la Bible dit que le premier qui vient semble juste dans sa cause jusqu'à ce qu'arrive le deuxième, mais on les amène. Because the Bible says that the first one to report an issue uh, seems to be the right he seems to be right until the second party comes and then we have to examine. OK. Amen. Donc c'est toujours comme ça, il faut toujours faire attention, il faut se protéger. Franchement, si tu es à l'église, quelqu'un il, il, il prend bien son train, il se lève le matin, il se il se fait beau. Ouais, c'est fait belle. Il prend son train. Elle vient à l'église, elle so s'assoit. So for example, you have people, somebody who would take his train and come to church. Oui, il, il vient à l'église. And oh. he comes to church. Au lieu d'adorer Dieu. Instead of worshiping God, il commence à parler mal de celui-ci, parler mal de l'autre. He starts parler saying mal evil things, talking evil, speaking evil, uh, speaking evil of, about this one and that one. Vraiment, s'il y a quelqu'un que tu connais comme ça à côté de toi. So if you happen to get in touch with such a person, quand tu viens te chercher ta place à l'église, when you come to church to find your place, vous prenez deux chaises de loin de lui. Get, get take a place which is very far from him or her. Amen. Amen. C'est très important si tu as un ami. 
if you have a friend qui passe tout son temps à te parler mal des autres his whole time gossiping about others fais un peu deux pas en arrière take your distance amen amen c'est très important et Okay. okay, so Pastor, you already got into my last question, actually. Mm-hmm. Uh, nevertheless, I will place the question because uh, mm-hmm. I think there is still more to say about that. Mm-hmm. So, how do you stop the flow of gossip? Comment tu coupes la chaîne? Yes, how, yes, exactly. How do you stop the flow of gossip in church, in all these uh, domains? En refusant d'être un maillon de la chaîne. Okay, so you stop gossip by re- retrieving yourself from the gossip chain. Yes. And how? Très simple. How? En refusant. Je peux refuser de, de prendre part au commérage. Ok, I can, re- I can, re- re- I can remove, I can ne, refuse ne to be part of part part aux œuvres aux des ténèbres, mais dénoncez-les. The Bible says that do not partake in evil deeds, but expose them. La vérité, c'est que la Bible dit que Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie. The Bible says Jesus is the way, the truth and life. Donc si tu as Jésus Christ en toi, so if you are Jesus tu as la you, vérité en toi. You have the truth Alors in tu dois être véridique envers tout le monde. So you have to be real towards everyone. Amen. Donc si tu enlèves l'hypocrisie, so if you stop being hypocrite, then tu vas couper la chaîne. You will cut the chain. Pastor, how practically do you remove, retrieve yourself from the chain? How practically? So I will take an example. Okay, and this is the example. Si example I wrote down. Va, va, yes. Oui, oui. Uh, if somebody comes to you, okay. Okay. I will take three scenarios. Mm. The first scenario is that you are not the one who is gossiping, but you are the one who is being gossiped to. Mm-hmm. Okay. So that's the first scenario. How do I cut the chain Je of gossip? Si quelqu'un vient vient commérer de quelqu'un d'autre auprès de ma personne, mm-hmm. je peux refuser d'écouter. Okay. So you cut the chain. Okay, if somebody comes to me and tries to gossip about someone else, I say I don't want to listen. Ou alors, je vais te dire la vérité, il y a quelque chose que, que je fais qui est très bien. Si quelqu'un vient commencer à me parler mal de quelqu'un, je commence à parler en bien de l'autre, de la même personne. Or what what pastor does is that if somebody comes and try to gossip against someone, he will start saying good things about that person. Amen. Mm. Ça démoralise un l'autre parce que le mal n'a jamais Pre-eminence sur le bien. Okay, so for and it demoralizes people, and because the evil will never overcome good. Et si tu es quelqu'un qui aime bavarder, qui aime commérer, and if you are in the role of the one spreading false rumors, je vais te lire Proverbe 10. I will read Proverbs 10. On va lire à partir du verset 18. From verse 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Proverbs 10, verse 18. He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. In the multitude of words they wanted not sin, but he that refrained his lips is wise. La langue du juste est un argent de joie. Le cœur des méchants est peu de choses. The tongue of the just is as choice silver. The heart of the wicked is little wo- Lui qui, qui parle beaucoup ne manque pas de péché. He that speaks a lot will, will surely sin. Celui qui répand la calomnie est un insensé. And he that spread false rumor is a foolish person. Ne sois pas insensé. Don't be a foolish person. Amen. Amen. Proverbs 18. Proverbs 18. Varie à partir du verset 6. From verse 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. A fool sleep enter into contention and his mouth call it for strokes. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. A fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. Et okay. je vais finir par Proverbe 21. And let's end with Proverbs 21. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue veut préserver son âme des angoisses. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Amen. Amen. Yes, so we answered it's like okay, let me just try to summarize. To stop the flow of gossip, you have to retrieve yourself from the gossip chain. If you are the gossiper, you just read what the Bible says, don't spread gossip, master your tongue. Don't say, don't spread 
false testimonies. Ne sois pas insensé. Don't be a foolish person. Amen. If you are someone, demande au Seigneur d'enlever le cœur de Pierre et de mettre le cœur de chair. Amen. And, and ask the Lord to remove the heart of stone and to grant you a heart of flesh. Parce que si tu es quelqu'un qui fait le commérage, hein, because if you are a gossiper, tu es un prisonnier ambulant. You are a walking prisoner. Amen. Amen. Tu vis toujours dans l'angoisse. You are always in anguish. Amen. Amen. You're always afraid. Amen. Que ce que tu as dit va ressortir. And you're always afraid that maybe what you have said will be exposed one day. Ça va te donner des palpitations. And this can cause palpitations. Amen. Amen. Wonderful. And if you're the one who has been gossiped to, Pastor, you mentioned, don't listen. Say you don't want to listen to gossips and you stop the chain. Wonderful. So I have just a, a last scenario, Pastor, which might happen in the church, for example. So, um, I actually do not have a Bible verse to back that up, but I will just open it and you can, you can just help us to understand it. If in the church, for example, you notice that someone is really in the business of doing things in the back of the authority, of the leadership, and he's doing things that are detrimental to the, to the church. Let's say he's maybe taking information from the church and spreading it outside or doing things really or taking some people from the church uh, and trying to create a kind of small church in the church you know you know all these type of tricky things we see in churches yeah like building your own territories in the church so how do you expose this evil without gossiping how do you make sure as a member of the church because if the person came comes to you and tell you pastor You know, this, there is something happening here that is not right. On doit remettre les choses dans l'ensemble. Okay. Ensemble, okay. Si, uh, je n'ai qu'à appeler ça et concern. Okay. If I have a concern ou si j'ai une préoccupation. C'est normal d'en parler à mon leadership. It is normal to speak about it to your leadership. Parce que Amen. le leadership a la maturité de me redresser. Because the leadership has the maturity to correct me if I'm wrong. Ou et de me démorienter and to direct me to do the right si thing. Si quelqu'un parce que mm-hmm. je, je répète hein, la Bible dit que nous devons nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres. But and I want to repeat this because the Bible says that we should not be partakers of evil works. Et nous devons les dénoncer. But we have to expose them. La Bible dit que la colère de Dieu s'élèvera contre toute personne qui garde la vérité captive. And the Bible says that the, the anger of God is uh, is against anyone who keeps the truth captive. Si quelqu'un s'il y a quelqu'un qui se comporte d'une manière bizarre à l'église. If there is someone who is misbehaving or doing uh, improper things in church. Hein, ce n'est pas le commérage de, de, de mettre le leadership au courant. It is not gossip. You are not gossiping if you inform inform the leadership about that. Hein? Amen. C'est très important. It's very important. Ça c'est même parce que tu prends de part à une œuvre morte peut être passive ou active. Yes, because if uh, you can passively or actively be a partaker of evil. Prenons un exemple. Let's take an example. Si un frère par exemple comme tu as pris un exemple une sœur si c'est parce que il y a aussi des gens que tout le monde qui est dans la maison de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Yes, because it's not because someone comes to church that he's a child of il y a God. Les, il y a les agents du diable dans l'église. There are also people in the church who are not sent or who, has not, who are not there for God. pour faire sortir les gens de l'église. Yes, they are people. Pour détruire l'œuvre de Dieu. There are people whom the devil sent into churches to destroy the church. Et si tu as il y a un comme ça dans l'église. And if there is such a person in church et que la personne fait des choses dans le dos and that he starts doing thing in secret c'est normal de dénoncer it is your duty to expose okay, it okay je vais te prendre un exemple i will take an example supposons que tu es en train de marcher dans peut-être à 20h tu as raté ton train tu es en train de prendre ton train pour rentrer chez toi so let's say it's like 8 p.m. in the evening and you're you're walking and going home and yes et tu vois un frère qui est en train d'aller dans une boîte de nuit And you, entre dans une boîte and you see a brother of the church who is going into a nightclub. Est-ce que dire au, au, au pasteur, pasteur, je viens de voir tel frère entrer dans une boîte de nuit. And, and, and the fact that you inform the leadership about that. Est-ce que l'objectif c'est de détruire le frère? Is your motivation or your intention to destroy the brother? 
ou alors de le sauver. Or is your intention to help the brother out of Parce que si ton intention est de le sauver. Because if your intention is to save or help the brother. C'est bien de dire au frère que ce n'est pas bien. It's good to tell the brother first that that is not good what he's doing. Mais c'est bien d'informer le leadership à, 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 à propos de cette faiblesse. And it's also good to let the brother know that you will inform the leadership about that issue. Et la vérité parce que ça cesse d'être une calomnie. Si par exemple je vois quelqu'un qui est tu vois quelqu'un qui est en train d'entrer une boîte de nuit. So for example if I see a brother of the church who is going to a nightclub. Tu l'appelles je dis frère you tell him, brother, je viens de te voir entrer dans une I boîte saw you getting into a night club. je ne sais pas depuis combien de temps tu le fais And I don't know since when you're doing that, mais je pense que c'est bon que le leadership sache but I think that it is, it's important that the leadership is informed about Donc, je vais dire au leadership. so I will inform the leadership Point. full stop si tu vois quelqu'un dans l'église qui est en train de se comporter comme un caméléon. If you see somebody in the church who is, be, is, who is behaving very in a very very weird weird way. Tu dis au frère, frère. Strange, you tell him brother. Ou sœur. Sister. Ça ce n'est pas la culture de l'église. This is not the culture of the house of God. Et je pense que c'est bien que le leadership soit informé. And, and I think it's important that the leadership is informed about that. C'est pour ça que je vais en parler à notre leader commun. That's why I have to address or mention this to our common leader. On pourra le faire ensemble. We can go together to the leader. Ou alors toi même tu vas aller lui dire. Or I can leave it, leave it up to you to go to him and tell him about what you're doing. Ah, mais mais garder ça et dire ok non yes, je veux être commun ça c'est un problème. Yes, okay. Ça c'est en fait le ah, problème c'est que ce n'est pas un problème de commun. Le problème c'est que toi même tu es très dangereux. Tu es toi même le vrai caméléon dans l'histoire. Yes because if you keep that to yourself and you say no I don't want to gossip this is this is very dangerous because you are becoming dangerous as well because you are also a partaker of evil. Moi, moi je vous dis quelque chose si quelqu'un fait quelque chose que tu trouves que si tu peux être capable de, d'apporter ça au leadership tu peux être capable d'apporter à la personne. Yes, so if you are able to tell the, the leadership about that, then you also can tell the person directly. Alors, donc peut-être le voir, tu penses que tu te dis OK, tu l'as vu, il est en train de vers la boîte de nuit. Maybe you saw him he was taking the road that leads to nightclub. Peut-être que c'était pas pour entrer dans la boîte de nuit. But maybe he didn't intend to get into the the nightclub. Peut-être que c'était juste pour appeler son petit frère qui est dans la boîte de nuit. Maybe he was ju- <laughs> Maybe he was just trying to call his brother out from the nightclub. Mais bon, si tu le si tu lui dis. But if you tell him first. Frère, je t'ai vu dans ce, dans cette situation. Brother, I saw you getting into a nightclub. Ça le leadership doit être au courant. And I, I think I'm going to inform the leadership about. Alors lui pourra te dire. And then the brother will have the oh, opportunity. Oh mon frère, moi je n'ai rien à faire avec les boîtes de nuit. To explain you, no no, I, I wasn't going there. Moi je voulais juste prendre mon petit. I frère. was just trying to get my brother out of it. Ah, then tu pourras lui dire tu sais ton petit frère dans les vrais problèmes. And then you can tell him, oh I see your brother might certainly be in deep il trouble. Faut la, il faut qu'on informe le leadership pour qu'il prie pour qu'on pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Let's together inform the leadership to to help your brother. Tu vois que tu n'as pas, ce n'est pas Amen. ce n'est tu vois, tout est dans l'approche so it's it's all about the method Alléluia. the approach amen amen hein? amen tu n'es pas dans les suspicions you are not suspecting amen. something amen ah. amen wonderful yes perfect mais ne garde pas si une histoire yes. qui n'est pas juste on ne peut pas le garder par oui on dit ah, je pas je pas faire le commérage non, non 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 si quelqu'un est dans l'erreur si ton frère est dans le rêve, la vie dit reprends-le. Yeah, if your brother is is doing something that is wrong, you need to rebuke him. Amen. Amen. Parce que prenons l'apôtre Paul. Je vais finir peut-être par là. Mm-hmm. L'apôtre Paul. So Paul, il avait un très grand respect pour l'apôtre Pierre. He was holding uh, P- Peter in in consideration. Ah, il appelait il appelait le pi- un pilier. He called him he considered uh, Peter as a pillar. Amen. Amen. De par son âge because of his age mais de part aussi son ancienneté dans la foi but also because of how long he has been a Christ et de part aussi de sa Christ. position spirituelle and also because of his spiritual position Donc, il avait un grand respect pour lui so he was really respectful et of quand Peter. il avait même les problèmes là dans les villes où il allait and when he had problems or issues challenges in the cities where he used to minister il entra à Jérusalem les rencontrer he used to come back to Jerusalem to meet Peter mais je lui ai dit but one day j'ai vu Pierre qui était dans une position pas confortable. And but Paul one, once noticed that Peter was uh, was uh, guilty of hypocrisy. He's doing something that wasn't right. Et la Bible dit que il il était et, et, et ça poussait même aussi les autres frères dans le péché. And this the, the, à faire the, des mauvaises the choses. The attitude of Peter led also other brothers to sin against God. Qu'est-ce qu'il a dit? What did Paul say? Il a dit je l'ai repris. He said I rebuked him. 
il n'a pas, pas pris ça et allait raconter à tous ses frères qu'il rencontrait, tous les, à Timothée et autres. Ah, vous savez, l'apôtre Pierre, il il, c'est vrai qu'il a marché avec Jésus-Christ, mais regarde ce qu'il a fait, voilà ce qu'il voilà, voilà, qu a fait. Il n'a pas pris la news à tous les gens. Mais il a repris son frère dans l'amour. Il a rebuqué son frère dans l'amour. Il dit, es, en faisant ce que tu fais, tu es hypocrite. Il a dit, en faisant ce que tu fais, tu es hypocrite. Alors il a agi selon la vérité. Et donc il a agi dans la vérité. Alléluia. So so, c'est toujours notre approche et ce que nous avons dans le cœur. So nos all, intentions. Nos intentions. Nos intentions. Nos intentions. Nos intentions. Nos intentions. Nos Uh, been present and has unveiled many uh, tricks and that the devil is using gossip to destroy the the body of Christ. So we are very excited that you are listening and we are sure that the Lord has also ministered to you. And I think that we will close with a word of prayer, Pastor. On va prier, Seigneur Amen. Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix. Seigneur, merci pour cet enseignement ce soir, Père Éternel. Parfois les choses simples sont parfois les choses les plus profondes, Père Éternel. Je prie. Que par les petits moments que nous avons passés ensemble, Seigneur, que quelqu'un se sente fortifié, que quelqu'un se sente enseigné, mais surtout, Seigneur, que quelqu'un comprenne qu'il doit changer s'il est dans, dans, il est dans cette situation. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux qui ont suivi ce message ou qui suivront ce message. Père, Père, je prie, Père, que tu entames en eux une vraie transformation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. May the Lord bless you. And see you next week. Bye. Bye.